。上集说到，萧炎十招击败古河，古河遵守和萧炎的约定，解除婚礼，并离开云岚宗。看到古河带着一大批强者离开，云山的诡计没有得逞，一气之下命令全宗击杀萧炎等人。随着云山的命令落下，云岚宗全宗弟子手持长剑蓄势待发，一场大战即将拉开帷幕。萧炎的目光扫视了一圈，之后对着云山说道：“云山老狗。”你也不用说这些狠话，你害我父亲失踪，毁我萧家，我与你们云岚宗本来就不死不休。今日不是你云岚宗就此除名，就是我萧炎命丧此处。听见萧炎一口一声老狗的叫着，云山的脸色极为难看。随后，云山长吸一口气，压制住心中的怒火，开口说道：“小杂种，幸亏你父亲没在我的手中，要不然我定让他饱受一番折磨，不在你的手中。”萧炎眉头一皱，右手紧紧地握了起来，眼神之中充满着愤怒：“你这老狗！”终于承认我父亲失踪和你有关了吧？旋即，萧炎的目光看向高台上一脸紧张的云韵，随后第一次的对云韵开口：“这下你明白了吧？当年你极力证明云岚宗和我父亲失踪没有关系，但是现在云山自己主动坦白了。”听见萧炎的话，云韵的身体微微的颤抖，他听得出萧炎的语气中有着愤怒和嘲笑。当年他极力的证明云岚宗不会做出那些事情，但是今天云山所说的话却一巴掌将他打清醒，原来那事真的是你做的。云韵紧咬牙关，对着云山怒喝。云玉，记住，你是云岚宗的人。今天你为了这个小杂种，竟然敢斥责我，真是枉费了我多年对你的教导。听见云玉的怒吼之后，云山也是没好气的斥责。很显然，在这大庭广众之下，面对云玉的斥责，云山也是面子大失。当年的云玉还以为萧炎是因为意气用事，而自己当时还一脸天真的想要解决这些事情。到了现在，他才明白，原来最天真的是他自己。云玉的手掌紧紧的握了握，甚至因为手指用力，手掌都变得血红。一想到当年萧炎逃亡之时，看向自己的眼神，云玉内心便一阵心痛。想当年，萧炎对我特别失望吧？高空上萧炎看着下方身体不停颤抖的云玉，内心也是一阵心痛。接着使劲的挽回自己的心绪，转头对着云山怒喝道：“既然我的父亲不在你的手中，那他在哪里？在一个你即使知道也没办法解救的地方，是在魂殿的手中吧？”听见从萧炎口中传出的那个令人毛骨悚然的组织，云山也是大吃一惊：“你竟然知道魂殿？”想来，一定是你身体里的那个灵魂体告诉你的吧？听见云山竟然知道药老的事情，萧炎也是有点吃惊。看来这家伙真的和魂殿有勾结，要不然也不会知道药老的事情。我父亲的事情我自己会去解决，不过今日确实应该先将你这老狗解决。平息下心中的怒火，萧炎右手猛然抬起手中的黑尺，正对着云山。看见萧炎的举动，云山缓缓一笑：“这一次，我会让你萧家在伽马帝国彻底消失。”云岚宗众人听令，杀！随着云山的一声怒喝。这场大战也正式的拉开了帷幕。海波东、嘉行天和紫妍等人也各自选择了一名云岚宗长老混战。妖夜公主也下令让驻守在云岚宗外围的十万大军即刻攻山。一瞬间，整片云岚山被各种斗技和喊杀声覆盖，天火三玄变。萧炎一声轻喝，周身碧绿色的斗气猛然膨胀，让自己瞬间的攀升到了一个恐怖的阶段。自从萧炎从地底世界出来之后，这天火三玄变变一直没有动用。如今利用那琉璃莲心火。施展天火三玄变，修为提升的程度更加可怕。虽然萧炎只有斗王巅峰的修为，但施展天火三玄变之后，已经能和五星斗皇强者抗衡。再利用异火和各种斗技，萧炎战斗力已经可以和斗皇巅峰强者一战。但面对云山这种斗宗强者，萧炎自然也是不敢怠慢，甚至稍微一分神便会生死道消。玄重齿横亘在身前，萧炎眼神紧紧地盯着前方的云山，看见萧炎严阵以待的态度，云山呵呵一笑。随后袖袍一挥，那柔软的长袖在气手中也变得如钢铁一般坚硬。到了斗宗这个阶段，哪怕是一根头发丝也能成为杀人利器。就让我看看你到底依仗的是什么，竟然还敢再次回来！听见云山的话，萧炎没有回话，脚下银芒一闪，身影抖动了一下，便消失不见。远处的云山嘴角微微上扬，接着深青色的能量自其手中挥出，向着其身后某处空间劈斩而去。然而，正当云山这一击即将接触某处空间之时，空间之中，萧炎的身影瞬间浮现，随后一张黑色的重尺与云山这一击狠狠地相撞在一起，轰的一声，斗气炸裂之声传出，恐怖的斗气余波向着四周震荡而去。只见云山肩膀一抖，恐怖的余波之力便被消减。然而，萧炎的身影却向后退了好几步，才稳住身形。萧炎看着云山，不愧是斗宗强者，一瞬间便知道了自己的攻击手段。云山看着自己身后缓缓消散的残影。回头看着面前的萧炎说：“你的速度确实快，不过也只是对斗皇强者有用，对我没用。”看着云山狂妄的样子，萧炎喉咙之中传出一道低吼之声。那这样呢？声音落下，萧炎背后双翼和背后的碧绿色的双翼融合在一起，而紫黑色的双翼便是萧炎许久未曾动用的紫云翼。自从萧炎晋升为斗王级别之后。
，紫云翼便很少施展。但是作为斗气大陆上十分罕见的飞行斗技，紫云翼的另外一个功效便是叠加，只要达到斗王阶段，紫云翼便可以和斗气化翼融合在一起，从而让使用者的速度暴升到另外一个阶段。不过这种方式对斗气的消耗也是巨大。这紫云翼也和天火三玄变一样，是他晋升斗王之后第一次在人前施展，而这叠加之后带来的效果，也是云山感到诧异，毫不客气地说，有了紫云翼的加持，再加上三千雷动这种地阶功法，萧炎的速度已经令得身为斗宗强者的云山都有些忌惮。墨绿色的双翼一展，一股股能量波动从萧炎身边荡漾开来，同时也令萧炎感觉自己的身体好像轻便了不少。萧炎淡然一笑，看着对面那脸色稍有些变化的云山，开口道：“云山老狗。”现在你还敢说没用吗？萧炎没等云山回话，双翼一震，身影便消失在原地。轰隆隆的雷鸣之声伴随着萧炎的身体，瞬间出现在了云山面前。接着，玄重尺对着云山的脑门横劈而去。如此恐怖的一击，使得玄重尺周围的空气都崩裂。这一击，萧炎没有任何花俏，有的只是那单纯的恐怖的力量。看见急速靠近的黑色重尺，云山缓缓地抬起头，速度倒还可以。不过这力量还差了很多。云山轻喝一声，接着单手成拳，对着迎面来的重尺隔空一击。云山的这一击同样没有任何花哨，这一击与萧炎手中的黑尺狠狠地撞击在了一起。轰的一声，巨大的空间爆炸之声从两人中间爆炸开来。萧炎手中的巨大的黑尺被云山一击击飞，被击退的萧炎双翼一展，伴随着三千雷动，一道恐怖的劲风缠绕着萧炎的右手，对着云山的身体轰击而去。八级崩，看见萧炎这突如其来的一幕。云山的眉头也是微蹙，接着脚掌一跺，深青色的斗气便笼罩全身，在自己体外形成一股深青色的液态薄膜。这一招三年前你已经使用过了。云山的声音淡淡响过，接着萧炎的拳头便和云山的身体相撞。然而此刻，只见萧炎右掌一扭，噼里啪啦的骨骼碰撞之声迅速传出，接着萧炎右拳一震，一股暗劲之力从拳头之上迸发开来。这股暗劲穿透了云山身体表面的液态防护，对着云山的身体内部传去。此时的云山才意识到危险。恐怖的深青色的斗气自其体内传出，可怕的威势震荡开来。而首当其冲的便是萧炎，萧炎双翅一震，迅速的和云山拉开距离，随后肩膀一抖，将反震之力驱散开来。云山的身体受了萧炎这道暗劲的攻击，被攻击出的衣袍破裂，同时身体之上留下了一个鲜红色的拳印。好，好，自从我进入斗宗以来，你是第一个在我身体之上留下拳印的人。看着身体之上的那道血红色的拳印，云山的面容迅速的阴冷了下来。既然你能达到这种地步，那么本宗今日便让你看看什么才是真正的斗宗强者。随着那云山的一声怒吼，庞大的、令人心悸的深青色的斗气从云山体内迸发而出，周身所散发的气息使得整片云岚山的人都感到一阵心悸。而云山如此气势，也是令着云岚山上下众多强者一阵恍神，纷纷抬起眼光望着天空中的那处战场。而此时下方的战场，海波东一拳将一名斗皇强者击退后，看着天空中的战场，眼神之中有着一丝凝重。他没有想到，萧炎现在的能力竟然能让斗宗云山受伤。虽然那伤势对云山来说几乎可以忽略，但是能靠斗王巅峰的修为就能够在斗宗强者身上留下伤势的，这斗气大陆上恐怕也只有萧炎一人了。不是说让他缠住云山就好了吗？等到我们腾出手来之后，和他一起对付，怎么就将云山惹到如此地步？海波东心中怒骂一声，此时的他也只能希望萧炎能够多支撑一会。除了海波东有这种想法，嘉行天和砝码等人也是如此。但他们的对手同样都是货真价实的斗皇强者，容不得他们有丝毫分神，所以也只能期待萧炎能够多支撑一会。等到他们腾出手后，便可一起围攻云山。回到萧炎这边，在感受到那云山体内传出的恐怖威压后，萧炎的脸色更加的凝重。这云山的实力恐怕比内院大长老苏谦还要强横，这种实力也只有美杜莎能够与其抗衡，所以这场战斗容不得萧炎有丝毫懈怠。手腕一转，浑身碧绿色的火焰重新燃起。萧炎的气势也在不断的攀升，而随着萧炎气势的攀升，云山对于萧炎的威压也在逐渐的减弱。看见萧炎如此举动，云山的脸色也是一阵诧异。一火吗？好像和之前的一火有所不同。但如果这就是你的底牌的话，那么恐怕你要失望了。面对云山的聒噪，萧炎并没有理会，只是不断的催动自己的斗气。云山的脸皮也是抖了抖，旋即脚掌一跺，浑厚的斗气缠绕着自身，一瞬间便来到了萧炎面前。斗宗强者的速度恐怖如斯，即使是萧炎的身法加斗技，全力施展，恐怕也逊色其几分。萧炎只能召回玄重尺，同时对着面前的云山狠狠地砸去。砰的一声，重尺落下，云山不闪不避，一拳轰出，与其对碰在一起。还没等萧炎反应过来，云山五指成拳，转身对着萧炎的胸膛冲击而去。如此一招，若是闪避不及，萧炎的胸膛必会被穿透。当下形势，萧炎条件反射般，双手成拳，与云山对轰而去。
。然而此刻，云闪手臂一抖，五指成爪，向着萧炎手臂抓去。萧炎闪避不及，即使有斗气护体，其手臂之上也留下了五道殷红的血液。感受着手臂之上传来的剧痛，萧炎并没有慌张，五指成拳，重新的将云山的攻势抵挡而去，时而变拳，时而变掌。随着每一击的轰出。恐怖的爆炸之声在云层之中不断的传出，如此近身肉搏，也是令得云山眉毛抖了抖。不过所有人都能看出，在这肉搏之中，萧炎一直处于下风，甚至在一次次的硬碰之中，萧炎的喉咙之中不断的传来一声声闷哼，身体之上也出现了不少伤势。砰的一声，两人再次对碰一招之后，身体也拉开了一段距离。萧炎擦拭掉嘴角的血迹，凝重的看着面前的云山，而云山轻轻的抖了抖自己的衣袍，对着萧炎冷笑道：“我说过，在斗宗强者面前。”一切手段都是无用的。萧炎冷然一笑，玄重尺重新召回，碧绿色的斗气不断向着玄重尺凝聚。而随着碧绿色斗气的灌输，玄重尺周身恐怖的威压也在不断的攀升。看见萧炎如此举动，那云山也是淡然一笑：“要动真格了吗？也好，早点解决你。”云山说完，深青色的斗气再次爆射而出，隐隐的和萧炎针锋相对。玄重尺在萧炎斗气不断的灌输下，传出一声声崩裂之声。接着，萧炎双手灌于头顶。随着一声轻喝，重尺犹如划过天际之般，闪掠出一道十几丈般的碧绿色尺芒。这道尺尺芒瞬间撕裂空间，向着云山爆裂而去。燕分是浪尺，感受着面前萧炎的这一击，云山也是严阵以待，双手推出大悲思风手，一声轻喝传出，旋即一个庞大的能量大手凝聚起来，对着萧炎的碧绿色的尺子爆射而去。轰的一声，在众人的注视当中，惊天骇然般的攻势轰击在一起，一瞬间，庞大的能量快要将空间撕裂。看着那略微有些扭曲的空间，那云山的脸色便陡然一变。只见萧炎的身影在能量波动之处爆射而来，随后单手成拳，向着云山的面门轰击而去。找死！云山也没有想到，如此攻势之下，萧炎竟然还敢直面向其进攻。庞大的能量自其右手上汇聚，随后对着萧炎轰击而去。然而，正当两人僵持之际，一股略有些阴冷的气息猛然的出现在了云山的背后。云山刚一反应过来，这就是萧炎的那个能量体吗？然而，云山刚欲回身。却发现萧炎此时将自己的手臂牢牢锁住自己，云山背后的那道虚幻的身影裹挟着冰冷而恐怖的气息，一拳重重的轰击在了云山身上。当下一道殷红的鲜血从云山口中喷吐而出，云山受到萧炎和药老的合力一击之后，身体急速的向着下方坠落，身体距离地面几十米时才稳住自己的身形。如此一幕，让整个战场的众人感觉一阵诧异，而云岚宗这一边却是一阵心惊。云山乃是他们云岚宗的支柱，若是他败了。那么也就意味着这场战斗也该结束了。云山擦去嘴角的血迹，转头看着萧炎背后的那道虚幻身影，说道：“当年我便觉得他的力量有点古怪，原来那力量是你的。”药老冰冷的看着下方的云山，出声道：“我的学生怎么能容你辱骂欺凌小小董宗？若是当年本尊只需一句话，你云岚宗便是的在斗气大陆上除名。”本尊，听见药老口中传出的这两个字，云山内心一颤，如此称呼，难道说面前的这个老家伙当年乃是一名斗尊强者吗？心中的震惊稍稍持续了片刻，云山眼神微眯。不管他以前的实力有多么强大，现在这老家伙的实力也只不过当年的十之二三，而且一具灵魂体而已，也敢如此嚣张？既然你今日出现了，那么便和萧炎一起留下吧。云山声音森然道：“就凭你吗？”药老看着下方的云山，不屑地说道：“自然有人会收拾你，我只负责击杀你的小徒弟。”云山说完，双掌一拍，清脆的声音在天空中响来：“雾护法，此人便交给你了。”随着云山的声音落下。下方云岚宗大殿之内突然涌现出一团团的黑色雾气，然后汇聚在云山的身边。云山这家伙果然和魂殿有勾结。看着出现的那一团黑色雾气，萧炎的脸色瞬间变得紧张了起来。老师小心点！萧炎偏头对着药老说道。药老微微点头，周身环绕的森白色的火焰突然之间也变得炙热了许多。这是什么？下方的两方人马见到这种情况也是一阵惊讶。海波东望向天空中那团黑色雾气，也猜测到这黑色的雾气是那云山的后手。如此一来，他们这边的优势便也荡然无存了。海波东的脸色变得紧张了起来，而喜台之上的云韵同样一脸疑惑：云岚宗什么时候和这种强者有勾结？而且看他出场的方式，很明显不是什么好人。魂殿，魂殿是什么？为什么老师会和如此神秘的组织有勾结？一个个疑问出现在云韵脑海之中，在他的眼中，云山越来越捉摸不透了。这是什么东西？嘉行天一掌震退一名云岚宗长老之后，对着海波东问道：“不知道。”海波东重重地摇了摇头，不过情况有变，迅速解决手中的战斗，然后围攻云山。闻言，嘉行天和法马等人也是重重点头。如此这种紧急时刻，战场瞬息万变，众人也不敢再有所保留。
澎湃汹涌的斗气爆发开来，转身加入到各自的战斗之中。如此攻势之下，云岚宗开始节节败退。双方此时的战斗更加的火热和激烈，但是下方的这种迅猛的攻势，天空中的那团黑雾自然也丝毫不在意。阴恻恻的一股阴森的声音从黑雾中传出：“药尘，没想到你还真的自己送上门来了。当年你侥幸逃脱，可是费了我们魂殿不少心思啊。”今日若是将你擒住，我魂殿殿主一定会大喜。一帮生活在黑暗中的老鼠，当年你们怂恿寒风对我出手，这笔债今日也该好好和你们算算。药老的声音充斥着愤怒和杀意。如果你还是斗尊实力，我或许会忌惮你三分。但是对于灵魂体，我们有的是手段对付你。看着眼前凝聚成一个隐藏在黑色雾气之下的模糊身影，药老对着萧炎缓缓说道：“果然没错，云岚宗果真有魂殿强者潜藏。如今这种形势，我怕是不能出手帮你解决云山了。”眼前的这名魂殿使者。即使是我出手，也不一定能够将其击杀。老师，你专心对付他便是，云山就交给我来。望着药老那脸色有点紧张的神情，萧炎也是知道，今日怕是要逼他底牌进出了。雾护法，此人便交给你了。云山看着面前脸色略有些紧张的萧炎二人，对着雾护法说道。那雾护法抬眼看了一眼旁边神情紧张的萧炎，接着出声：“好，不过你可不要把那小子给玩死了。他们萧家可是有我们魂殿需要的东西。”听见雾护法所言，云山眉头皱了皱，放心。我会留着小子最后一口气。什么？我们萧家有魂殿所需要的东西？听到雾护法所言，萧炎也是一脸疑惑，脑海之中迅速的闪过一系列的可能。难道是那坨涉谷地狱？此时此刻，萧炎方才明白，为什么魂殿会惦记上他们这个乌坦城的一个小家族。这群王八蛋！萧炎的嘴角狠狠的抽搐着，眼光阴冷的看着黑雾之中的雾护法，内心怒骂道：“雾护法没有再废话，手腕一抖，一道黑色的锁链从手掌之中哗啦啦的浮现出来。”黑色锁链在雾护法的控制之下，犹如黑色长蛇，吐露着寒芒，向着药老攻击而去。看着已经战斗在一起的药老，云山看向萧炎，小杂种，现在看谁还能来帮你？萧炎脸色阴冷，这种情况看来只能动用底牌了